Assalamualaikum. आज पुनो नंबर क्लास आज के देखें हम रा लोगो डिजाइनर काज देख बो आज के देख बो एवं काल क्यों हम रा लोगो डिजाइनर काज देख बो ये दो टे क्लास में पौरे जो भी दौड़कर हो लोगो डिजाइनर उपरे आरो देखना शिक्षित रा हम रा आरो समय नहीं बो तो मार्केट प्लस है लोगो डिजाइनर काज प्रचुर काज अपने ग्राफिक डिजाइनर আপনারা যে যে ক্যাটাগরিতে কাজ করেন এমন ক্যাটাগরিগুলো সিলেক্ট করবেন যেটাতে মার্কেটপ্লেসে মোটামুটি ভালো কাজ আছে হতে পারে লোগো ডিজাইন নিয়ে কাজ করবেন অথবা টি-শার্ট নিয়ে কাজ করবেন আবার অ্যাডভারটাইজিং ক্যাটাগরিগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এরপরে বিভিন্ন ওয়েব টেমপ্লেট বা ব্যানার এগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন তবে যে ক্যাটাগরিগুলোতে কাজ বেশি সেটাতে নিয়ে কাজ করবেন লোগো তারপরে টি-শার্ট এরপরে বিভিন্ন লেভেল ডিজাইন প্যাকেজিং এরপরে বুক কভার এগুলোতে মার্কেটপ্লেসে খুব ভালো কাজ আছে লোগোর উপরে ডিজাইনার অনেক কিন্তু তারপরে লোগোর প্রচুর কাজ যেমন ডিজাইনার রয়েছে ঠিক এমনি ভাবে এটার উপরে অনেক কাজও রয়েছে তো প্রথমে আমরা লোগো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেই যে আসলে লোগো কি a logo is a graphic mark, emblem, or symbol. Logo is a graphic mark, or a symbol. It is a symbol, it is a symbol, it is a symbol, it is a icon, it is a icon, it is a text, it is a icon, it is a icon, it is a icon, it is a Used to aid and promote public identification and recognition. লোগোর কাজ করার জন্য প্রথমত আপনাকে যেটা জানতে হবে সেটা হলো লোগোর কতগুলো টাইপ আছে তার আগে আমাদেরকে লোগোর এলিমেন্ট নিয়ে জানতে হবে লোগোতে আমরা তিনটা এলিমেন্ট ব্যবহার করি প্রথমত কালার এরপরে রয়েছে টাইপোগ্রাফি আর এরপরে ইমেজ কালার এটা আপনারা সবাই জানেন যে হয়তো আমরা কালার অরেঞ্জ কালার দেব না হলে ইয়েলো কালার দেব Color is a psychology. It is a color. 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 It is আবার কিছুতে শুধু একটা আইকন থাকবে তো টেক্সট এটাও একটা লোগোর এলিমেন্ট এরপরে রয়েছে ইমেজ ইমেজ মানে এখানে সিম্বল বিভিন্ন আইকন অথবা সিম্বল সিম্বল হতে পারে তারপরে যে কোনো একটা পিকচার হতে পারে সহজ কথা হলো যে লোগোতে আমরা যে আইকন অথবা শেপ গুলো ব্যবহার করে থাকি এটা হলো ইমেজ আর লাস্ট এলো ইজ রয়েছে ট্যাগলাইন একটা কোম্পানির নাম দেওয়ার পরে এর সাথে একটা সার্ভিসের নাম দেওয়া থাকে তাদের একটা ট্যাগলাইন থাকে তো টোটাল চারটা এলিমেন্ট রয়েছে লোগো ডিজাইনের এরপর আমরা লোগোর টাইপ গুলো দেখে নেই যে লোগোর কতগুলো টাইপস রয়েছে হাউ মেনি টাইপস অফ লোগোস তো লোগোতে পাঁচটা টাইপ রয়েছে watermark logo er pore letter mark pictorial mark combination mark ar er pore royeche emblem watermark je logo ta shudhu text niye logo te shudhu company r naam thakbe etake watermark logo bole er pore royeche letter mark letter mark holo company r full name thakbe na যেমন এখানে কোকা কোলা আছে কোকা কোলার কোম্পানির ফুল নেমটা দেয়া আছে আর লেটার মার্কে ফুল নেম থাকবে না অনেক সময় কোম্পানির নামটা বড় হয়ে যায় যার জন্য এক একটা ওয়ার্ড থেকে ফার্স্টের লেটারটাকে এনে লেটার মার্ক লোগো ডিজাইন করা হয় 
एग्जांपल हिस्से में खाने रहे थे HP और FedEx एंड पहले पिक्टोरियल मार्क पिक्टोरियल मार्क हलो इटा के कहानो ब्रांड मार्क बोले कहानो ग्राफिक लोगो बोले बा आइकॉनिक लोगो बाला है पिक्टोरियल मार्क हलो शुद्ध कंपनीर आइकॉन जेटा रहे थे शेटा थक बे बाज जेटा सिंबल अच्छे शेटा थक बे एक बारे कंबिनेशन मार्क कंबिनेशन मार्क हलो ब्रांड मार्क आर वाट मार्क अर्थात पिक्टोरियल मार्क आर वाट मार्क ये दो इटर कंबिनेशन है कंबिनेशन मार्क एक है ना आइकॉन थक बे कंपनी नाम थक बे तार परे अनि फुल नेम तो था कि पाशा पशी सिंबल एक है ना दया था कि एक परे रोए चे एम्ब्लेम लोगो एम्ब्लेम हलो बैच लोगो इटा ते एक ता शेपर भीतरे टेक्स्ट दया था कि एक ता शेप अपनी जग एम्ब्लेम लोगो टा देख बे जे बैच था कि एक ता एक ता बैच शेप था कि जे टर भीतरे टेक्स्ट दया था कि बा कंपनी नाम था कि शायद आइकॉन था कि तो ये लोगो टा के बोला है एम्ब्लेम बा बैच लोगो कौन अपनी कौन लोगो टा डिजाइन कर बे वाट मार्क लोगो अमरे डिजाइन कोडी जोखोन कंपनी टे न्यू था के अब ये खाने देखा था स्लाइडर दिए जो ये वाट मार्क इज ए गुड डिसीजन इफ यू आर ए न्यू बिजनेस एंड नीड टू गेट योर नेम आउट देयर तो अपना कंपनी टे जो द न्यू है शेखित्रे आपने चाचे अपना ब्रांडेड नाम टा शोभार काचे आ पोरी वाट मार्क लोगो अर्थात लोगो शुद्ध नाम दी एक टा लोगो डिजाइन करते पड़े एक ही तरह जब भी शोइ कुलो कहल करते हैं वो शेठ होलो अपना नाम टा शॉर्ट होते होंगे नाम टा जो दी बोरो होए शेखित तरह किंतु भालो देखा बिना एक तो जो दी या तो बोरो एक टा नाम होए लोगों ते तो फिर ना शोले वाट मार्क लाइन इतार लोगों में हो बेना एक बारे कौन अपनी वाट मार्क बेबहार कर बे आ लेटर मार्क तो लेटर मार्क होलो अच्छा वाट मार्क के एक न शंकर टा मिल दे नहीं वाट मार्क इसे फ़ॉन्ट बेस्ट लोगो डेट फोकसेस ऑन ए बिज़नेस नेम एलोन एक बार अच्छा लेटर मार्क लेटर मार्क को टाइपोग्राफी लोगो टाइपोग्राफी मानी जेटा ते टेक्स्ट देवा आचे तो एकान एकान ए लेटर मार्के एटा ते जोखन कॉपनी नाम टा बरु होई तोखन एक एक टा वर्ड थेके फास्टेर लेटर टेके एने लेटर मार्क लोगो डिजाइन करा होई तो कोखन अपनी लेटर मार्क लोगो टेके बैबहार करवे तोथम कथा होलो कॉपनी नाम बर अपने नाम टाके शॉर्ट करने जुन्नो लेटर मार्क बेबहार करते पारे तो लेटर मार्क हो अथवा वाट मार्क हो शब्दों में मुने रख बैंजे एक है ना अपना के फ़ॉन्टेर ऊपरे ख्याल रखते होंगे और तब जे टेक्स्ट गुलो अपने नीचे एक टेक्स्टेर ऊपरे अपना के हाइलाइट करते भी खूब बेशी कारण एक है ना कोनो शुंदर होते होंगे। एक पौड़े रोए चे पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क होलो, अमर पहलू में ये टा बोले ची, ये टा ब्रांड मार्क अथवा ग्राफिक बेस्ड लोगो ये टा के बाला है। तो ये टा के सिंबल बा आइकॉनिक लोगो हिस्से में अपनी बोलते पारे, अथवा क्लाइंट अपने के ए नाम गुलते बोलते पारे। ये टा कौ जोखन अपना ब्रांड पॉपुलर होए जाबे तो अखन अपनी अपना लोगो के पिक्टोरियल मार्किशे में बेबहार करते पार बे तो ताहले इखने जब कथा टब बोल लाम जी ब्रांड जोखन पॉपुलर हो बे तार मानी आगे एक टल लोगो थाग बे तो बार बार की लोगो डिजाइन करा जाबे की ना 
হ্যাঁ আপনি বারবার লোগো ডিজাইন করতে পারবেন এখানে অ্যাপেল এর লোগো আছে অ্যাপেল এর লোগো অনেকবার রিডিজাইন করা হয়েছে আর অ্যাপেল এর ফার্স্টে যে লোগোটা ছিল সেটা একটা এমব্লেম লোগো ছিল এরপরে কম্বিনেশন মার্ক কম্বিনেশন মার্ক এটা খুবই জনপ্রিয় একটা লোগো এটা হলো ওয়ার্ড মার্ক আর ব্র্যান্ড মার্ক বা পিকটোরিয়াল মার্ক এই দুইটার কম্বিনেশনে কম্বিনেশন মার্ক লোগোটা ক্রিয়েট হয় তো কম্বিনেশন মার্ক কখন করা হয় এটা আপনি বিজনেসের শুরুতেও কিন্তু কম্বিনেশন মার্ক হিসেবে এভাবে কম্বিনেশন মার্ক লোগোটাকে ব্যবহার করতে পারেন এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা হলো আপনি যখন আপনার ব্র্যান্ড সবার কাছে পরিচিত হবে তখন আপনি আপনার নামটাকে ফেলে দিয়ে শুধু জাস্ট আইকনটা রেখে দিতে পারবেন এরপর আপনি যখন অ্যাপ আইকন নেন অথবা ওয়েবসাইটের জন্য আপনি কিন্তু একটা আইকন দরকার হবে তো এক্ষেত্রেও আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন আইকনটাকে নামটা ফেলে দিয়ে আর মার্কেট প্লেস বলেন অথবা লোকালি বলেন এই লোগোটার কাজ সব থেকে বেশি তো এরপরে লাস্টে রয়েছে এমব্লেম এমব্লেম হলো ব্যাচ লোগো এটা হলো একটা শেপের ভিতরে আপনার কোম্পানির নাম থাকবে তারপরে আরো যে আইকন গুলো রয়েছে সেটা থাকবে যেমন আমরা এখানে স্টারবাক্স কফি আছে তারপরে মোটর সাইকেল হার্লি ডেভিডসন এর লোগোটা আছে তো দুইটাই দেখেন একটা ব্যাচ শেপের ভিতরে এই ব্যাচ লোগোটা কখন ব্যবহার হয় আমাদের দেশে বিশেষ করে স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে ব্যাচ লোগোটা বেশি ব্যবহার করা হয় এটা বাহিরের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ভাবে আর এর বাহিরে আপনি এনজিওর ক্ষেত্রে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে এছাড়া আপনি ফুড রিলেটেড প্রোডাক্টের জন্য আপনি লোগো হিসেবে এমব্লেম লোগোটাকে ব্যবহার করতে পারবেন তো এখানে আমরা লোগোর পাঁচটা টাইপ দেখে নিলাম ওয়ার্ড মার্ক লেটার মার্ক পিকটোরিয়াল মার্ক কম্বিনেশন মার্ক আর এরপরে রয়েছে এমব্লেম এবার লোগোর কালার মুড এটা খুবই দরকার কারণ আপনি লোগো ডিজাইন করবেন আপনাকে কিন্তু কালার মুডটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে যে আপনি কোন কালার মুডে নিয়ে কাজ করবেন প্রথমত যে বিষয়টা খেয়াল রাখবেন সেটা হলো আপনি যদি প্রিন্ট রিলেটেড কোন কাজের জন্য ডিজাইন করেন তখন কালার মুড সি এম ওয়াই কে আর ওয়েবের জন্য হলে সেক্ষেত্রে আট জিবি এক্ষেত্রে আপনাকে ক্লায়েন্টের জন্য একটা কালার মুড দরকার হতে পারে কারণ ক্লায়েন্ট তার বিজনেসটা ই কমার্স সাইটে সেক্ষেত্রে আপনি আপনাকে আর অন্য কোন মানে সিএমও কে বা আদার্স কোন কালার মুড নিতে হবে না শুধু আট জিবি দিলেই হবে আবার ক্লায়েন্ট তার প্রিন্ট রিলেটেড যদি কাজ হয় সেক্ষেত্রে আপনি সিএমও কে কালার মুডে शपर लोगो दरकार हमनेस वेबसाइटर विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंटर তারপর ভিডিও অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট ওয়াটারমার্ক অন ফটোগ্রাফি অর আর্ট ওয়ার্ক আপনি যদি কোনো ফটোগ্রাফি বা আর্ট ওয়ার্ক এর উপরে ওয়াটারমার্ক দিতে চান তখন লোগোটাকে আট জিবি কালার মুডে রাখতে হবে সিএমওয়াই কে রাখবেন আপনি যখন কোনো ব্র্যান্ডিং ডিজাইনের কাজ করবেন যেমন স্টোর ফন্ট সাইন আছে প্রিন্টেড বিজনেস কার্ড তারপর স্টেশনারি ডিজাইন এগুলোতে আপনি मैगजीन पोस्टर बुर्सियर सब जिन 
डिजाइन कर लोगो डिजाइनर कलर मुड अपनी कौन कौन कलर मुड नहीं है लोगों डिजाइन कर बैठे क्लायटेडियस डिजाइन करते सरियसलि गुगल कर फलो कर डिजिटल डिजाइन करेजेंटेशन कर चेन्ज कर मोकपा दिए दीब तो 
সর্বপ্রথম যে বিষয়টা থাকে সেটা হলো কালার সাইকোলজি আপনাকে এই বিষয়টা জানতে হবে যে আমি কোন কালার কখন ব্যবহার করব আমি রেড কালার আছে এটা কখন এক্সাইটমেন্ট স্ট্রেন্থ তারপরে লাভ এনার্জি এই সকল ক্ষেত্রে আমরা এই কালারটাকে ব্যবহার করতে পারি যখন এটা মেন করবে এরপরে রয়েছে অরেঞ্জ কালার আমরা ব্যবহার করব কনফিডেন্স বোঝানোর জন্য সাকসেস বোঝানোর জন্য তারপর রয়েছে ব্রাবরি এরপর রয়েছে সোসিয়াবিলিটি এরপরে ইয়েলো কালার ইয়েলো কালারটা আমরা কখন ব্যবহার করব একটা ক্রিয়েটিভিটি বোঝানোর জন্য দেখেন এই মিনিং গুলো আমি সবগুলো বলে দিচ্ছি না আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে ক্রিয়েটিভিটি হ্যাপিনেস বোঝানোর জন্য এখন এটা কিভাবে যেমন আপনি একটা এজেন্সি আপনি একটা মার্কেটিং এজেন্সি অথবা ডিজাইন এজেন্সি আপনি খুললেন সেক্ষেত্রে আপনি ইয়েলো কালারটাকে রাখতে পারেন যে এই এজেন্সি থেকে আবার সবকিছু ক্রিয়েটিভ সবকিছু আমরা বের করে থাকি তাহলে দেখেন এই আপনার কালার যেটা আছে এই কালার দেখে কিন্তু আপনার যারা অডিয়েন্স রয়েছে তারা কিন্তু বুঝতে পারবে এরপর রয়েছে গ্রিন কালারটা নেচার এরপর হেলথ ফ্রেশনেস কোয়ালিটি এগুলো বোঝানোর জন্য আমরা গ্রিন কালারটাকে ব্যবহার করে থাকি আপনারা দেখবেন অর্গানিক যত ফুড রয়েছে এদের লোগোগুলো কিন্তু গ্রিন কালার হয় ন্যাচারাল বোঝানোর জন্য ফ্রেশনেস তারপর কোয়ালিটি বোঝাতে গ্রিন কালারটাকে তারা ব্যবহার করে ব্লু কালার ব্লু কালারটা ট্রাস্টের জন্য ব্যবহার করে পিস লয়ালটি আছে কম্পিটেন্স এখন মিনিং দিয়ে কিভাবে বুঝবেন আবারও বলতেছি যে এখানে যেটা আছে ব্লু কালার যেমন আছে ট্রাস্ট আপনি একটা কোম্পানির লোগো করলেন যেটা ব্লু কালার দিয়ে তখন যারা অডিয়েন্স আছে তারা বুঝবে না এখানে আমি ট্রাস্ট করতে পারি এই জন্য আপনি দেখবেন বিভিন্ন স্মার্ট যে ডিভাইস গুলো রয়েছে স্মার্টফোন বলেন ল্যাপটপ এইসব বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আমরা বলতে পারি এগুলো অনেক ক্ষেত্রে লোগোর কালার হয় ব্লু কালার যেমন এইচপি আছে স্যামসাং এরপরে ডেল এরকম আরো অনেক লোগো আছে যেগুলো ব্লু কালার এখানে আমরা টেকনোলজিও বলতে পারি যে টেকনোলজি রিলেটেড যে কোম্পানিগুলো রয়েছে তাদের লোগোর কালারও হলো ব্লু কালার এরপরে পিঙ্ক পিঙ্ক কালারটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে আপনি এটা আপনার ফেমিনিন অর্থাৎ বিভিন্ন বিউটি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনি পিঙ্ক কালার এটা ব্যবহার করে একটা লোগো ডিজাইন করতে পারবেন পার্পেল কালারটা এটা আছে যে ক্ষেত্রে আসে সেটা হলো রয়্যালটি লাকজারি তারপর রয়েছে স্পিরিচুয়ালিটি এরপরে অ্যাম্বিশন এরপরে ব্রাউন কালার এরপরে ব্ল্যাক কালার আর এরপরে রয়েছে হোয়াইট কালার হোয়াইট ব্ল্যাক আসলে এটা ফর্মালিটি আছে ডাইনামিক আছে সরি ড্রামাটিক এগুলো এখানে যেটা দেওয়া আছে এগুলো আসলে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আসলে খুব একটা বেশি ব্যবহার করা হয় না তো এই যে মিনিং গুলো আমি দেখালাম আপনারা এক্ষেত্রে যেটা করবেন আমি আপনাদের গ্রুপে আরো এক দুইটা আর্টিকেল আপনাদেরকে দিয়ে দিব এখন আপনি যে কাজটা করবেন ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেটা হলো যখন যে লোগো করবেন এই লোগো অনুযায়ী আপনি গুগলে সার্চ করে নেবেন আপনি যে টাইপের লোগো করতে চাচ্ছেন লোগো কালার লিখে আমি এখানে সার্চ করে নিলাম দেখেন আমরা অনেক টাইপের লোগোর কালার রয়েছে তো কখন কোন কালার দেখেন এখানে এগুলো কিন্তু আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যে কখন কোন লোগোটা কোন কালারের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এখন আমি যে বিষয়গুলো বললাম যেমন এখানে অরেঞ্জ কালারটা আছে ফ্রেন্ডলি কনফিডেন্সটা আমি বলেছিলাম চেয়ার 
জিনিসটাও আমি শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম ওখানে তো বাকিগুলো কিন্তু এখানে নেই তো অনেক সময় একটা লোগো দিয়ে একটা কালার বোঝানো হয় যে কোনো মানে একটা লোগোতে মানে সরি একটা কালারে একটা মিনিং বোঝানো হয় আবার একাধিক মিনিং রয়েছে সেক্ষেত্রে কিছু কিছু লোগো কালার লিখে আমি যদি এখান থেকে আর্টিকেলে আসি বিভিন্ন কালার আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবে যেমন আছে কালার সাইকোলজি এটাকে আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আপনি এখানে একাধিক কালার পাবে এবারে লোগো আমি এখানে দেখাই যে ব্র্যান্ডের কালারটা আপনি কিভাবে নেবেন এখানে দেওয়া আছে डिजाइनर लोगो डिजाइन कर टाइप प्रोडक्ट नहीं सरिया व्यवहार मडार्न कर क्या 
এপার আমি যদি এটাকে একটু লাউড করে নেই দেন শো মি দা কালার এটাতে ক্লিক করি এখানে এখন আচ্ছা এটাকে ইউজফুল করে নিচ্ছি দেন ওকে এখন কালারটা চলে এসেছে ইয়েলো কালার আর ইয়েলো কালারটা কেন এটা এখানে বুঝো এখানে এবং কালার কোড দেওয়া আছে সবকিছুই দেওয়া আছে এখানে এর পাশাপাশি আমি যদি এটাকে এটা লাক্সারিয়াস না এপার অ্যাফোর্ডেবল না এটা মিডিয়াম থাকবে দেন এরপর আমি সমিদা কালার এটাতে ক্লিক করলাম আরো হোয়াইট দেখাচ্ছে মেসকুলিন করে নিলাম দেন ওকে করলাম এখন কালারটা অরেঞ্জ কালার শো করেছে তো এভাবে আপনি এই সাইড গুলো থেকেও কালার দেখতে পারেন এর পাশাপাশি আপনি যখন লোগো করবেন যেমন হেলথ লোগো রয়েছে আমরা হেলথ লোগোতে আসতে পারি এখানে দুইটা কালারের লোগো বেশি পাবেন একটা ব্লু আর একটা গ্রিন কালার এখন ব্লু কালার এখানে কেন রয়েছে ব্লু কালারটা এই জন্য এখানে রয়েছে ব্লু কালারে আমরা যেটা পেয়েছিলাম যে ট্রাস্ট আপনি একটা মেডিকেল একটা হেলথ ইনস্টিটিউটকে আপনি ট্রাস্ট করতে পারবেন लोगर कलर के पिक कर तो हलो कलर नहीं तो चल्लिस ফন্টের ক্ষেত্রে ফন্টের ক্যাটাগরি আছে এটা আমি একটু সহজে বলে দেই তো এখানে টাইপোগ্রাফি ভার্সেস ফন্ট টাইপোগ্রাফি হলো ফন্ট ফ্যামিলি আর ফন্ট হলো ফ্যামিলি মেম্বার যেমন এখানে একটা एग्जांपल আছে যেমন প্রক্সিমা নোভা এটা একটা টাইপফেস আর ফন্ট হলো প্রক্সিমা নোভা ইটালিক এটা একটা ফন্ট क्लसिफिकेशन देखो फंट चार डिसप्ले डेकोरेटिव क्षेत्र कर যেমন एग्जांपल হিসেবে দেয়া আছে ভোগ আর দেয়া আছে রোলেক্স দুইটা লোগোর এখন রোলেক্স এর কথা আমরা যদি চিন্তা করি এটা কিন্তু লাক্সারিয়াস ঠিক আছে লাক্সারিয়াস টাইপ অফ প্রোডাক্ট তো এই ক্ষেত্রে আপনারা সেরিফ ফন্টটাকে ব্যবহার করবেন আর সান সেরিফ যেটা আছে এটা মডার্ন ফন্ট মডার্ন কোনো কিছুর জন্য আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন যেমন এগুলো যেটা দেওয়া আছে 
আপনি গুগল বলেন ফেসবুক টুইটার লিংকডইন এগুলোতে বলা যায় সোশ্যাল মিডিয়ার যতগুলো সাইট আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেন্সরি ফন্ট কারণ এটা একটা মডার্ন ফন্ট এরপরে স্ক্রিপ্ট ফন্ট হলো এটা এরকম এটাকে সিগনেচার ফন্টও বলা হয় এরপরে স্ক্রিপ্ট ফন্টও আপনি বলতে পারেন বা হ্যান্ড রাইটিং বা এলিগেন্ট ক্রিয়েটিভ এই টাইপের কোনো কিছু বোঝানোর জন্য আপনি বিশেষ করে ক্রিয়েটিভ কোনো কিছু বোঝাতে আপনি স্ক্রিপ্ট ফন্টটাকে ব্যবহার করতে পারবেন এরপরে ফ্যাবিনিক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও আপনি এই ফন্ট দিয়ে লগো করতে পারেন আর লাস্টে রয়েছে ডিসপ্লে বা ডেকোরেটিভ আর ডিসপ্লে লোগো যদি আমরা লিখে সার্চ করি এটা ডিজনির যে লোগোটা আছে লোগো ডিজাইন ডিসপ্লে ফন্ট এখানে দেখেন ডিজনেল যে লোগোটা আছে এটা ডিসপ্লে বা ডেকোরেটিভ ফন্ট দিয়ে এই ডিজাইনটা করা এটা ড্রামাটিক কোনো কিছু বোঝানোর ক্ষেত্রে আসলে ডিসপ্লে ফন্ট দিয়ে লোগো ডিজাইন করা হয় তারপরে অনেকগুলো বিষয় জানলাম যে আমাদের লোগো ডিজাইন কি তারপরে কতগুলো টাইপস রয়েছে কিভাবে ডিজাইন প্রসেস তারপরে কালার মোড এরপরে আপনি ডিজাইনটাকে ডিজাইন প্রসেস দেখানো হয়েছে কালার সাইকোলজি তারপর টাইপোগ্রাফির বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে এবং কতগুলো ফন্ট লাগবে এবারে লোগোর কাজগুলো আপনারা সব সময় ইলাস্ট্রেটরের কাজ করবেন মুক্তাদির ভাই জয়েন আছেন আসছে <laughs> 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 টাইপোগ্রাফি লোগো দেবো আজকের ক্লাসটাতে শুধু আমরা টাইপোগ্রাফি অর্থাৎ ওয়ার্ড মার্ক বা লেটার মার্ক লোগো ডিজাইন গুলো কিভাবে করবেন এ বিষয়গুলো দেখবো তো আমি টাইপোগ্রাফি লোগোটা সহজে বুঝেন ফন্ট দিয়ে যে লোগো ডিজাইন গুলো করা হয় এটাই হলো হ্যাঁ আমি একটু আপনাদেরকে দেখাতে পারি টাইপোগ্রাফি লোগো টাইপোগ্রাফি লোগো হলো ফন্ট নিয়ে যে লোগো ডিজাইন গুলো করা হয় এইটা কি টাইপোগ্রাফি লোগো বলে এক্ষেত্রে শুধু আপনি একটা কোম্পানির নাম দিয়ে দিতে পারেন যেমন আমরা এখানে প্রথম দিকে আমরা যে নামগুলো পাই গুগল আছে এটা জাস্ট একটা টেক্সট দেওয়া আছে এরপর কিছু কাজ আছে যেটাতে ফন্ট কাস্টমাইজ করে তারপরে কাজ করা হয় আমরা এখানে যে লোকটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু কাস্টমাইজ করা ঠিক একইভাবে এরকম অনেক লোগো আছে যেটা এভাবে কাস্টমাইজ করে ডিজাইন করা এই যে এ লেটার লোগো আছে তারপরে এখানে ড্রপ দেওয়া যে লোগোটা আছে এই টাইপের ডিজাইন গুলোতে আপনাদের কাজ করতে হবে এখন আমি একটা লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এই লিঙ্কটা থেকে আপনারা হ্যাঁ মুক্তাদির ভাই এখন আপনি কথা বলেন সময় তো কথা শোনা যাচ্ছিল না 
जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी भाई चलते से আর কি একটু কাজে ঝামেলা আর আপনার এক রাতে আসি আর কি একটু শপে ডিউটি করতেছি আর রাতে আসি আসার পরে আপনার কাজ করি একটা একটা করে আর অনেক অনেক জিনিস তো আবার মানে ভুল করে যায় আর কি টোস্টগুলো কিংবা আপনার ডিজাইনগুলা আবার অনেক প্রবলেম আচ্ছা প্রবলেম পড়লে আমাকে একটু নক দিয়ে অনেক অনেক সময় দেখা যায় যে নক দিলে আমি একটু ব্যস্ততা থাকি হ্যাঁ আমি শুনতেছি আমার কথা শোনা যায় না হ্যালো জি 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 শুনতে পারতেছি আমি বলি শুনতে পারতেছি আমি বলছি হ্যাঁ প্র্যাকটিস করেন আর একটা বিষয় হলো যে আপনি প্রবলেমে পড়লে আমাকে নক দিন হয়তো আমি একটু ব্যস্ততায় থাকি অথবা সিন করতে লেট হতে পারে আবার কষ্ট পায় এর কোনো কারণ আচ্ছা এখানে একটা লিংক আমি দিয়ে দিচ্ছি randomwordgenerator.com তাই এই যে লিংকটা এখানে দেওয়া আছে এটা আমি আপনাদের গ্রুপেও দিয়ে দিলাম এখন প্র্যাকটিসের জন্য আপনারা এই সাইট থেকে এসে নাম সিলেক্ট করে নিতে পারেন যেমন আমি এখানে কয়টা ওয়ার্ড দিব একটা ওয়ার্ড দিয়ে ক্রিয়েট র্যান্ডম ওয়ার্ডে ক্লিক করতে পারি আবার আমি এখানে একাধিক ওয়ার্ড দিয়ে আমি র্যান্ডম ওয়ার্ড এটাতে ক্লিক করতে পারি তো আমি এখানে একটা ওয়ার্ড নিয়ে এরপর আমি এই নামটাকে এখান থেকে কপি করে অথবা আরেকটা নাম দিতে পারি এভাবে আপনি অনেকগুলো নাম পেয়ে যাবেন তো আমি যে নামটা প্রথমে নিয়েছিলাম এটাকে আমি এখানে এসে পেস্ট করে বড় করে দিলাম এটা আমি নাম নিলাম এখন এটা আমার একটা নাম হতে পারে অথবা আমি এখান থেকে আরেকটা নাম দিতে পারি এটা আমি এখান থেকে কপি করে এখানে নিয়ে আসি टार्गेट আমি সবাইকে ধরে নিলাম অথবা 30 থেকে 35 এজেস এর ভিতরে যারা আছে তাদেরকে আমি এখান থেকে দিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা সেন্স সেরিফ ফন্ট আমি এখানে সিলেক্ট করে নিতে পারি এই যে ফন্ট নিলাম জাস্ট এটাকে আপনি একটা কালার করে একটা লোগো ডিজাইনের একটা কালার করে দিতে পারে তাহলে আমি এখান থেকে পার্পল কালারটা করলাম তো এটা আবার একটা लोगोतेमाइज कर তো এভাবে করে আপনাকে এই যে দেখেন ব্রোলিং যেটা দেওয়া আছে এরকম অনেক লোগো আপনি পাবেন যেটা এভাবে কাস্টমাইজ করা ফন্ট ভেঙে নেওয়া এগুলো এখন কিভাবে করবে প্রথমত এই লোগোর উপরে একটা টেক্সট রেখে আমি এটাকে এখানে আউটলাইন করে আনগ্রুপ করে নিব আউটলাইন করার পরে এটাকে আমি আনগ্রুপ করে নিলাম এখন আমি এখান থেকে এই কর্নার গুলো সিলেক্ট করে আমি এই পাঁচটাকে এভাবে করে নিলাম এই কর্নারটাকে সিলেক্ট করব ডাইরেক্ট সিলেকশন দিয়ে আর এই কর্নারটাকে শিফট ধরে আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন দিয়ে দুইটা কর্নারকে সিলেক্ট করার পরে আমি এটাকে এভাবে রাউন্ড করে দিলাম দেখেন পুরো পুরো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবার ডব্লিউ যেটা আছে এটাকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব এই কর্নার আর এই দুইটা কর্নার সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে এভাবে রাউন্ড করে নেব এই সেন্টার বরাবর যেটা আছে 
এটাকে এখানে আর রাউন্ড করার দরকার নেই এটা যেভাবে আছে একটু হালকা রাউন্ড করে নিতে পারে এবার এই কর্নার আর এই কর্নার এই দুইটি সাইডকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে এভাবে রাউন্ড করতে পারি অথবা আমরা এই কর্নার আর এই কর্নার এই দুইটা কর্নারকে এখান থেকে এভাবে রাউন্ড করলাম এরপরে আর আর এর ক্ষেত্রে আমি এই কর্নার এটাকে ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে সিলেক্ট করি এই দুইটা কর্নার আমি এভাবে রাউন্ড করে নিলাম উপরে নেই জাস্ট এটাকে আমি এখান থেকে এভাবে এটা এভাবে থাকবে এটা আর আমি চেঞ্জ করবো না শুধু এই পাঁচটা করতে পারি আর এই কর্নারটাকে অথবা জাস্ট আমি ওই কর্নারটা করে নিলাম ডি এর ক্ষেত্রেও আমি এটাকে উপরটা থাকুক আমি নিচের এখান থেকে করে নেই অথবা এটা এখানে থাকুক এখানে আমি এতটুকু চেঞ্জ করলাম ফোনটাকে কাস্টমাইজ করে এবার এটার আর একটা কপি করে নিচে নিয়ে আসি এখানে দেখি আর কি কি কাজ করা যায় প্রথমত আর এ আমি কিছুটা কাজ করতে পারি এই বরাবর আমি রেখে নিলাম ঠিক একইভাবে ডি এর ক্ষেত্রেও আমি এটাকে এই বরাবর রেখে নিতে পারি অথবা আমি এটাকে এই বরাবর রেখে নিচ্ছি সিলেক্ট করে পাথ ফাইন্ডার অপশন থেকে মাইনাস ফন্ট ক্লিক করে এটা এভাবে মাইনাস করে নিলাম এটা সিলেক্ট করে মাইনাস ফন্ট এই যে এরিয়াটা ছিল এখন এখানে আমি চাইলে পুরোপুরি করে নিতে পারি ঠিক আছে তবে আগে যেভাবে ছিল এতটুকুই আমি করে নিলাম এখন এটাতে আমি ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে এই পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করে এই বরাবর এনে পেস্ট করে দিলাম আর এটাকে আমি এই বরাবর দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এতটুকু এখন এখানে দেখেন এটা একটা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কেমন যেন একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে আমি ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিয়ে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট গুলো এখানে আমি ডিলিট করে নিলাম আর এর ক্ষেত্রে এভাবে করলাম আর আরটাকে আমি এই বরাবর একটু উঠাই দিলাম এতটুকু দেখেন আগের থেকে কতটা চেঞ্জ একইভাবে ডি এর ক্ষেত্রেও আমি এভাবে এটাকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারি এবার আগেরটার সাথে এটা খুব সুন্দর একটা তো লোগোতে অনেক সময় স্পেস কম দেওয়া হয় সেজন্য আমি এটার স্পেস এখান থেকে এভাবে কমাই নিচ্ছি দেন এটাকে আমি কপি করে আর একটা নিচে নিয়ে আসি এখানে আসার পরে আমি ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে পয়েন্ট গুলোকে ছোট করতে পারি কিছু লোকতে দেখবেন এই পয়েন্ট গুলো খুব ছোট করে নেওয়া তো এভাবে করে এরকম যে কাজগুলো আছে আপনারা এটা নিয়ে গুগল থেকে একাধিক কাজ দেখবেন এবং এর উপরে টাইপোগ্রাফি লোগো নিয়ে খুব বেশি প্র্যাকটিস করবেন মার্কেট প্লেস থেকে যেন আপনি এটাতে দেখবেন অনেক কাজ আছে এখন মনে করেন আমি এখানে যেটা দেখালাম আমি এবার যাব একটা মার্কেট প্লেস থেকে আপনাদেরকে দেখাই যেটা আমরা আগে দেখেছি ফ্রিলান্সার ডট কম ফ্রিলান্সার ডট কমে আসার পরে এখানে দেখেন আমরা বিভিন্ন লোগো ডিজাইন পাচ্ছি তারপর ফার্স্ট আছে লোগো ফর ওয়েবসাইট তারপরে আছে এখানে লোগো ডিজাইন আমরা এই প্রজেক্টগুলো ওপেন করে করে দেখাই ডিজাইনে বেটার লোগো বলতেছে তারপরে দেখি আর কোথায় হাটিক ক্লোথ ব্র্যান্ড আছে 
NFT Snap logo design. Take the parent logo. Creative logo. Eight at the other day. The logo design. প্রথমে আমরা এখানে লোগো ডিজাইন পাচ্ছি এখানে উনি অ্যাটাচ একটা ফাইল অ্যাড করে দিয়েছে এটা উনি দিয়েছে एग्जांपल হিসেবে যে এভাবে কাজগুলো করতে হবে তো এই অনুযায়ী সবাই মোটামুটি ডিজাইন করেছে তো আমরা আজকে আইকনিক দেখাবো না আমরা শুধু শেপ শুধু টেক্সট নিয়ে লোগো দেখাবো তো এন্ট্রিতে আসি এটাতে দেখেন সে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়েছে দেখেন কাজে একটা স্যাম্পল ক্লায়েন্ট দিয়ে দিয়েছে জাস্ট এরকম একটা লোগো তার দরকার ঠিক আছে দেখেন যেটা বলতেছে যে আই হ্যাভ দিস লোগো হিয়ার नीड ए वन दैट लुक्स बेटर देन इट তারপরে আছে নেম অফ কোম্পানি এটা দিয়ে দিতে মাইলিশ ইট ইজ এ বেসড ইন এ আরাবিক কান্ট্রি তো नीड इट टू बी মডার্ন সিম্পল স্টাইল সিম্পল স্টাইল এখানে একটা বিষয় ফলো করতে পারেন যেহেতু আরাবিক কান্ট্রিতে লোগো আছে আপনারা আরাবিক ফন্ট নিতে পারেন যেমন এই ভদ্রলোক একটা ফন্ট নিয়েছে এটা একটা আরাবিক ফন্ট এম এটা শুধু একটা ফন্ট আর কিছুই না তো আপনি এখানে সার্চ করতে পারেন আরাবিক ফন্ট লিখে আরাবিক ফন্ট ফ্রি ডাউনলোড যে সাইটগুলো আছে আরাবিক ফন্ট আছে তারপরে দা ফন্টে আমরা যাই এগুলো দেখেন এই যে ফন্টগুলো আছে এটা কিন্তু আসলে আরাবিক না এটা ইংলিশ ফন্ট কিন্তু আরাবিক স্টাইলের এগুলো থেকেও আপনি একটা নাম সিলেক্ট যেমন সি ই আর আই এ দেখতে মনে হয় যে রাজটা আসলে আরাবিক টাইপের ফন্ট ওকে তো আমরা এখানে যেটা করতে পারি দেখেন এখানে যারা যারা কাজ করেছে সবাই মোটামুটি ক্লায়েন্টের নাম নিয়ে কাজ করেছে এবং এটাতে শেপ মানে এটাতে ফন্ট নিয়ে কাস্টমাইজ করে তারপর কাজ করেছে তো এরপর এখানে ওয়ার্ড নামে একটা লোগো চাচ্ছে এটা কিন্তু দেখেন একটা ফন্ট নিয়ে দেওয়া একটা লোক জাস্ট এখানে একটা সিম্পল একটা এই আইকনটা নিয়ে সে একটু কথা বলেছে তো এভাবে আপনারা অনেক লোগো পাবেন দেখেন ক্লায়েন্ট সবাইকে রেটিং দিয়েছে থ্রি স্টার করে মানে এখানে চার পাঁচ জনকে দিয়েছে যাদের কাজগুলো মোটামুটি ভালো লেগেছে তাদেরকে থ্রি স্টার করে লোগো দিয়েছে कलेक्शन uh is a collection of nft that are all blurry to ekhane amra jodi eshe dekhai egulo holo nft er jonno nft eta ekta isher kaj eta kaj time bolte pari je eta crypto type er tobe apnar jodi ekta image thake jemon amar ekta image ami sell korbo online e sell korbo offline e na আমি তাকে একটা জেপিজি ইমেজ দিব আর ওইটা লাইসেন্সটা আমি তাকে দিয়ে দিব তো এটাই আসলে এনএফটি সিস্টেম তো এনএফটি তে একটা সিম্বল দিয়ে একাধিক কাজ করা যায় তো যেটা এখানে বলছে যে একটা এনএফটি এর জন্য তার লোগো দরকার ছিল এখানে নাম দিয়ে লোগো ডিজাইন করে দিয়েছে এটা কিন্তু উইন করে নিয়েছে তাহলে মার্কেট প্লেস এরকম ফন্ট নিয়ে সবাই যে এরকম আইকন দিয়ে কাজ করে এমনটা না ফন্ট নিয়ে অনেক লোগো আছে আর এর পাশাপাশি আপনি ফন্ট দেন অথবা যা কিছু দেন আপনাকে কিন্তু টেক্সট অবশ্যই রাখতে হবে এজন্য আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো যে 
टेक्स्ट दिए अपनी टेक्स्ट कस्टमाइजेशन क्षूब खूब भलो भाव प्रैक्टिस कर ठीक है ओके एखे आसें और क्ज करते रैंडम वार्ड जेनारेटर एट एखे से टाइप करते सिलेक्टर दिए पॉइंट दीते और एखे डेक्ट सिलेक्शन दिए पॉइंट ऊपर उठाई दिल ये गल तो इनके भाव रखी शेप नहीं बराबर सिलेक्शन कर ठीक आउटलैन सिलेक्शन कर सिलेक्शन करे अभी ये टक शेप बिल्डर थी ये भावे केटे नहीं थी लेकिन ये भावे किन्तु अच्छा ये टक तो भालो देखा चाहिए ना ये टाइम ये इबार अपर ये नहीं जदी केटे नहीं शेप बिल्डर थी आम्रा ये भावे विभिन्न टाइप के कस्टमाइजेशन करे फ़ोन गुला आम्रा नहीं नहीं दे पाए अतः जस्ट आर्ट था कर प टे 
এই দিকে নিয়ে আসে বুঝতে পেরেছেন আমরা এইভাবে ফন্ট গুলো নিয়ে কাস্টমাইজ করে নিতে পারি এটার উপরে আমি কিছু হোমওয়ার্ক আপনাদের কাজ দেব ওটা নিয়ে একটু খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন আপনারা আর একটা বিষয় হলো যে আর এগুলো কাজ আপনাদের করতে থাকবেন আর আজকে আমরা এই পর্যন্তই দেখা বললাম নেক্সট ক্লাসে আমরা কিভাবে আইকন নিয়ে কাজ করবেন এই বিষয়গুলো দেখাবো আর যদি কখনো লেটার নিয়ে কাজ করা হয় যেমন একটা নাম আছে একটা কোম্পানির নাম থাকতে পারে সেই কোম্পানির নামটি আপনি লেটার ফর্ম যেটা আছে অর্থাৎ দুইটা নাম বা অনেকগুলো নাম আছে অনেকগুলো ওয়ার্ড থেকে আপনি যখন লেটার নিয়ে কাজ করবেন এটার উপরে আমি কিছু হোমওয়ার্ক আপনাদেরকে দিব ওগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন লোগোর ক্ষেত্রে একটা বিষয় সবসময় খেয়াল রাখবেন যে লোগো কিন্তু লোগো ডিজাইনে আমরা এখানে আসতে পারি আপনাকে খুব বেশি কাজ কপি করতে হবে এবং এটা নিয়ে গুগল করতে হবে আপনারা এর উপরে এর পাশাপাশি ইউটিউব থেকে কিছু টিউটোরিয়াল দেখবেন তো যা কিছু করেন সবগুলোতে কিন্তু একটা আইডিয়া আসবে এখানে যে মানকি বার্ড নামে যে একটা লোগো আছে এটা কিন্তু একবার করা হয়ে গেছে এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন কিন্তু এই কনসেপ্টে কিন্তু আপনি আর কাজ করতে পারবেন না যখন যেখানে যে লোগোই আছে ওখান থেকে আপনি একটা আইডিয়া নিতে পারবেন কিন্তু কনসেপ্ট কিন্তু মানে ওই সেম ডিজাইন কিন্তু আপনি আর করতে পারবেন না কপি করতে পারবেন আমরা একটা ডিজাইন থেকে সে আইডিয়া বা কনসেপ্ট আমরা নিতে পারি মানে যে কাজ করতে পারি কিন্তু কখনো কপি করা যাবে না কারণ এটা অলরেডি হয়ে গেছে তো তাহলে আপনি এগুলো করলে কি হবে আইডিয়া আসবে আর এর পাশাপাশি আপনার মার্কেট প্লেস থেকেও কাজ করবেন নেক্সট ক্লাসটাতে আমরা ফ্রিলান্সার ডট কম থেকে আরও প্রজেক্টের উপরে দেখবো আজকে আমরা কিছু ফন্ড কাস্টমাইজ করার বিষয়গুলো দেখালাম তো আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করবেন আর বেসিক যে বিষয়গুলো জানা দরকার এগুলো আমরা আজকে দেখালাম যে আপনি কাজ শুরু করার কি করতে হবে এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা লোক ডিজাইনের উপরে প্রজেক্ট দেখব ফ্রিলান্সার ডট কম থেকে আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ